Спасибо. Уважаемые коллеги, я буду произносить на русском языке, но кому нужно будет уточнить терминологию, это пожалуйста. У нас, в принципе, есть такая возможность. Значит, чтобы кратко, вот, о чем будет речь идти, это прежде всего пациент-ориентированная радиология. То есть не как бы, изображение ради изображения, а что мы потом по итогу, обнаружив жир в печени любой модальностью, а это возможно на любой модальности, в принципе, потом сказать человеку, да, как спасти его дальше, э, а, от чего спасать, я то, тоже расскажу. Итак, что такое гепатозы в целом? Это метаболические заболевания, да, то есть связанные с накоплением в гепатоцитах определенных типов веществ. Это не только жир, это могут быть железо и другие э, пигменты, например. Но остеотоз печени – это э, наиболее распространенный гепатоз, и идет накопление капель жира в виде вакуолей разного размера, но по порой э, ядро и органеллы оттесняются, остается только капля жира. Вот, то есть э, капли могут быть разного э, размера, и в основном это ответ печени на токсическое воздействие. Э, многие э, препараты вызывают жировое перерождение печени, кортикостероиды, химиотерапия, то есть с этим радиологи Могут, могут как с фоновым состоянием столкнуться во время различных э, патологических э, состояний. Но вопрос один. Что же отравляет печень э, в самом большом, так сказать, смысле этого слова? Вот э, я специально привел планету Земля. Оказывается, треть населения планеты имеет жировую болезнь печени. Подчеркиваю, болезнь. То есть она не, не самое распространенное неинфекционное заболевание человечества. А, и э, что же отравляет это человечество? Э, если посмотреть э, на остальные 70%, давайте зададимся еще вопросом. А что, э, есть не алкогольное, так значит еще есть и алкоголь. Да? Это что, не отравляет человечество? Отравляет. Вирусы. Около миллиарда человек э, на планете да, и, имеют вирусное поражение печени. Ну, не будем сейчас о вирусах, но в принципе есть яды, которые отравляют нас постоянно. Итак, парацельс, все сущее яд и только доза делает это лекарством. В нашем случае основной яд для печени это глюкоза. Несколько просто таких понятийных вещей. Глюкоза – это наша энергетика. Это фактически все, что мы проглатываем в виде углеводов, переходит в глюкозу. И печень, и другие ткани преобразуют метаболический, то есть энергетический метаболизм в энергию. Энергию АТФ. Если очень много глюкозы, ее ткани, прежде всего печень и жировая, переводят в жиры и запасают. То есть этот путь очевиден, но когда пациенту вот он, говорят, что у него жировая болезнь печени, и говорят, не ешьте меньше, ну, то есть ешьте меньше жира. Никакого отношения жир элементарный, в общем, по большому случаю, не, не имеет к жиру в печени. Жир в печени, это основной посыл моего доклада, это углеводы, не растраченные на энергию. Так выглядят морфологически вот эти вакуоли. И самое, самое важное то, что и печень, и жировая ткань сейчас рассматриваются с позиции эндокринологии. То есть всем обменом глюкозы и энергии занимается эндокринная ткань. Поэтому э, я так и поставил специально, чтобы обострить внимание ваше к этой проблематике. Фактически жировая болезнь печени неалкогольного генеза есть эндокринное расстройство. И заниматься этим должны эндокринологи. Другая проблема состоит в том, что, к сожалению, эндокринологи еще не готовы вылечить треть человечества. Как это происходит, я не буду долго пояснять. Это схема митохондрии. Ну, указка, не знаю. Нет. Нет. Указки нет. Ну, не важно. Это митохондрия, окислительное фосфорилирование. Из АМФ получается АТФ в митохондриях. А что, если уже АТФ вся создана да, в данной клетке на данную потребу? Что происходит? Печень переключается на синтез жира. То есть все то, что пришло в печень, переходит в жир и накапливается. Потом транспортируется в другие э, органы и ткани. 
И вот естественное развитие жировой болезни. Нас эти, это, это пугало, это стандарт, это классика. То есть сейчас это первое и главное заболевание печени диффузного характера. Даже вирусы отступили на второй план. Я дальше покажу эту концепцию. И что же мы видим? Что фактически с течением времени, там, в течение 20 лет, фактически мы выходим на цирроз. То есть это заболевание заканчивается циррозом и гепатоцеллюлярной карциномой. То есть мы тут как тут, со своими модальностями, правильно? Вот. Но вот э, Европейская ассоциация по изучению печени. В 2015 году произошла революция в гепатологии. Э, обозначена возможность э, вирусного гепатита С полного излечения фактически э, препаратами прямого противовирусного действия. Обозначено место ультразвуковой эластографии. Спасибо этому обществу мы теперь узаконены в этом смысле. Но самое главное, сказано было, что на первый план в популяции выходят жировые ну, вернее, метаболические заболевания. И вот этот силабус, огромный силабус, дал такой ну, первотолчок для развития в этом направлении, в том числе и диагностических модальностей. И дальше. Так все ли так печально? То есть все ли пациенты, или, скажем, мы с вами, да, треть вот этой аудитории имеют жировую болезнь печени? Фактически, закончим ли мы циррозом и гепатоцеллюлярной карциномой? Нет. Есть хорошие новости. Оказывается, мы не доживем до них. Вот это я хотел, этот посыл вам, ну, было бы смешно, если бы не было так печально. Вот смотрите, одно из американских больших исследований. Оказывается, на каком-то этапе развиваются кардиоваскулярные и церебровоскулярные события. Ну, то бишь, инсульты, инфаркты. Ни цирроза, ни ГЦК нам в этом случае не угрожает. Наша роль как радиологов, если мы выявляем жировую болезнь, мы должны сориентировать пациента, поднять до нашего технологического уровня мышления клиницистов, организаторов здравоохранения и сказать, ребята, если мы сейчас на данном этапе чего-то не сделаем этому пациенту, он закончит этим. Отвечаю, это все писано, уже переписано. То есть по поводу жировой болезни печени каждый год выходит около 3000 весомых статей. Поэтому будьте внимательны, фактически ликвидация жировой болезни печени – это первичная профилактика инсультов и инфарктов. И вот моя учитель Анохина сказала об этом еще 25 лет тому назад, что ишемическая болезнь сердца – это заболевание печени. Ну, не будем мы сейчас дискутировать взаимодействие фиброза и стеатоза внутри печени. Нет доказанных, эм, скажем так, эм, положений о том, что стеатоз повышает жесткость паренхимы печени в чистом виде. Э, он повышает э, жесткость, то есть развитие фиброза только тогда, когда развивается воспаление. Сначала это простой стеатоз. Причин вы увидите много, вот, и э, взаимодействие, оно довольно сложное. Но самое главное, э, знаете, вот не было инструментов у нас в руках, мы эту так, проблему остро не ставили. Как только у нас появились в ультразвуковой диагностике инструменты, которые могут оценить и стеатоз, и фиброз, со, сразу мы поняли, о чем говорят клиницисты и те же эндокринологи. Итак, вопрос генеральный. Каково печени от такого взаимодействия? То есть, когда развивается жировая болезнь печени, начинаются процессы деструкции гепатоцитов, развивается воспалительно-некротический сценарий. Чем он заканчивается? Ну вот тем, чем вы уже знаете, цирозом и ГЦК. Первый аппарат на планете Земля был сделан французами, фиброскан, вам вы уже его слышали, но они предложили технологию КАП, вот этим голубым цветом, 298 дБ на, на метр, это есть угасание ультразвука в жировых каплях печени, это э, количественная оценка, есть шкала, э, количественная оценка стеатоза печени. Э, вторым на планете Земля был украинский аппарат. 
То есть мы лидеры в этом смысле, вот именно в радиологии, да, э, оценки стеатоза и фиброза одновременно, то есть ультразвуковая эластография и ультразвуковая эластометрия в количественном исполнении. Поэтому наши работы в 2016 году, вот с достопочтимым Александром Анатольевичем вышли в Чили, первая публикация, и с тех пор мы, в общем, можно сказать, заняли э, такие световые лидерства. Плюс э, мультипараметричность под, под подразумевает Б-режим и Доплер. Ну, раз цирроз, то Доплер нужен для оценки портальной гипертензии. Физика рассеивается на каплях ультразвук, и это рассеивание регистрирует прибор. Очень все просто. Доказаны корреляции по стадийно с морфологическими шкалами. И вот гонка, внимание, Александр Анатольевич, это итоги Венского конгресса. Ну, жалко, я не могу указкой пользоваться, но вы сами посмотрите. Фиброскан первый, украинский прибор второй, третий это Кеннон Япония. Ну, естественно, и цены японские, да, не в наших деньгах. Затем э, Logic G приобрело фиброскан, вставила в свой э, аппарат. А Explorer Match – это последний релиз, он еще не, как это, не представлен в мировом аспекте, он только будет представлен в апреле. Ну, это мне там показали на стенде эти все технологии. Обратите внимание, вот последних два игрока, Китай и французы вторые – они еще предлагают использовать SOS, показатель э, Speed of Sound, то есть не только децибелы угасания ультразвука, но и скорость ультразвука в печени, то есть как дополнительный критерий. Э, так выглядит э, Canon. Так, вот, вот эта зона интереса голубая. Так выглядит мультипараметрическое представление. Кеннон лидер еще почему? Потому что ввели такой показатель, как вязкость. Это свидетельство именно некротического сценария в печени, то есть повышение значений АЛТ, АСТ. Вот, не только жир и не только жесткость. Ну и дальше, я бы сказал так, это мы пропустим. Очень сильно жир влияет вот на что, на акустику ультразвука из двиговых волн. То есть э, жесткость реально-то не растет э, на первых этапах жировой болезни, но, к сожалению, возникают технологические трудности э, производства сдвигово-волновой эластографии у больных с, с остеотозом ну, и с э, ожирением. Это руководство, которое декларирует э, вот, э, по эластографии печени 2017 года, мы его перевели, сдали, им можно пользоваться, взаимодействие остеотоза и фиброза в печени. Э, самый важный документ для понимания того, что, как мы должны сориентировать пациента и клинициста, почему я так уверенно говорю об эндокринной ну, болезни, как таковой жировой болезни печени, потому что вот этот документ, три европейских ассоциации, помимо Изла, я уже который вспоминал, есть еще по ожирению ассоциация и по диабету. Они написали все, ни одной таблетки не существует. А что делать? Есть мишина. Вот. Ну, сахарный диабет это модель. Вот, кстати, любопытный документ, обратите внимание, эндокринные перспективы не алкогольные жировой болезни печени. Я хочу в результате этого доклада корот, коротко, так сказать, доказать вам, что это эндокринное заболевание и должны этим заниматься эндокринологи. Вот. Это наши вот такие там материалы, но обратите внимание, здесь две шкалы есть. То есть стеатоз и фиброз одновременно мы у всех пациентов мультипараметрически тут же оцениваем, на каком этапе идет развитие жировой болезни печени. То есть есть фиброз, это один разговор, нет фиброза, это другой разговор. Я не буду сейчас на научном аспекте останавливаться. Вот примеры. Видите, вот S1 – это стеатоз первой степени, фиброз второй. S2 – фиброза нет. S2 – фиброз есть. S3 – это уже диабет. Вот если мы видим S3, надо бежать к эндокринологу срочно. Это уже диабет. И F0. Как видите, человек дошел до третьей степени жирового гепатоза, а фиброз еще не стартовал. Очень важно иметь в руках инструмент, и мы его на Украине имеем. Как, как ни одна страна, мы в лучшем положении, на самом деле. 
И этой проблемой надо заниматься в вот таком широком популяционном смысле. Треть населения имеет эти проблемы. Так, значит, ну это тут всякие анализы. Я бы хотел еще, почему заканчивается это все инфарктами, инсультами. То есть мы взяли такой пример, придумали еще на прошлом конгрессе, мы озвучили первый синдром Винни-Пуха, то есть неправильная печень. Делает неправильные липиды, которые распределяются в желчь, то есть холлэстерин, это липид желчи в переводе, и он оседает в виде хлопьев сладж, в виде полипов, псевдополипов, холестероз и ЖКБ. Да? Отсюда тянется, естественно, ну, развитие и как бы, панкреатита. Второй синдром Винни-Пуха – это кровь, неправильная печень больная, да, жировой болезнью, она генерирует э, так называемые липопротеины, это транспортные формы липидов из печени, где образовалось это все несчастье, куда? В депо. Все это проходит через сосуды. Естественно, любая травма сосуда заканчивается атеросклерозом. Атеросклероз – это результат печени. Ну и коагуляция, и поражение э, эндотелия и так далее. Вот. Поэтому Фактически поражение сердечно-сосудистой системы при жировой болезни печени надо рассматривать не как ее осложнение, а как естественное развитие заболевания. Вот. Ну вот это наша схема мультипараметрического подхода ультразвукового. То есть мы можем оценивать очень много в печени, и не только в печени, но и в зависимых от этого заболевания органах, прежде всего в сердечно-сосудистой системе. Но, что очень важно, обратите внимание, другие модальности сейчас тоже очень важны. Вот, вот эта технология Fat Fraction Proton Density, это магнитный резонанс на сегодняшний день, по материалам последнего конгресса Европы является референтным методом. У нас, к сожалению, на Украине как-то пока вот только ко мне, как это сказать, заявили одни исследователи, что у них это есть возможность быть референтными по отношению к ультразвуку. Это очень важно. Спрашивайте ваших специалистов по МРТ, которые могут ли они делать эту технологию. Она очень важна в плане нашего обучения. Ну и, наконец, я бы сказал так, что мультипараметрический специалист должен соответствовать мультипараметрическому ультразвуку. Да? То есть он должен иметь не только руки, но еще и голову, для того, чтобы комплексно у данного одного и того же пациента применить весь комплекс исследований печени и близлежащих органов, для того, чтобы оценить его риски. Ну, уже вот 15 минут я докладываю. Это наше определение мультипараметрического ультразвука. Оно было дано в многократных наших публикациях. Вот на сайте нашего института эластографии можете посмотреть все наши публикации, о чем речь идет. Вот последняя статья по мультипараметрическому ультразвуку неалкогольной жировой болезни печени была принята в этом году на Европейском конгрессе радиологов. Тоже она есть в эпосе, например. Обращайтесь в эту базу и там все это вот мой моя соавтор это эндокринолог это ее диссертация кандидатская вот и я бы хотел остановиться вот на чем что взять домой радиологу жировая болезнь печени это эндокринное заболевание связанное с грубым нарушением обмена перегрузкой организма глюкозой при любой лучевой модальности на ЖБП сигнал врачу-радиологу направить пациента к эндокринологу. Мультипараметрический ультразвук должно и важно применять при жировой болезни. В перспективе мультипараметрический ультразвук должен быть полиорганным с учетом органов мишеней, да? вот. полисистемным, мультиваскулярным с применением именно двойного синдрома Винни-Пуха. Я думаю, что вам это запомнится, образ этот такой семантический. Вот. И прицел на состояние сердечно-сосудистой и именно панкреатобилярной системы, потому что этими путями липиды начинают вредить. 
Вот. И, а естественное течение на ЖБП может приводить к циррозу и ГЦК, если человек не умрет от сердечно-сосудистых осложнений. И, естественно, это требует уже мультимодального подхода. То есть, если мы подозреваем очаговое поражение печени у больных с неалкогольной жировой болезнью, значит, нужно направлять на, на другие модальности, которые обладают контрастом. Ультразвуковых контрастов пока на Украине мы не увидим. Ну, все. Да, и я вас приглашаю вот о чем. Будет через месяц у нас первый в мире скрининговый центр жировой болезни печени на стенде нашей ассоциации на нашем отечественном приборе. Free. То есть приходите, оцените. Спасибо.